നമസ്തേ നാട്ടുവരമ്പിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നാട്ടിലായാലും വിദേശത്തായാലും കൃഷിയെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഏറെയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ യു കെയിൽ ഡെവൻ കൗണ്ടിയിൽ എക്സിറ്റർ എന്ന സ്ഥലത്ത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഭൂമിയിൽ നൂറ് മേനി വിളയിക്കുന്ന കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശികളായ ദിലീപ് ശാലിനി ദമ്പതികളുടെ കാർഷിക വിശേഷങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ നാട്ടുവരമ്പ് നാട്ടിലെ ഏറ്റുമാനൂരാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനേഴ് വർഷത്തോളമായി യു കെ ലായിട്ട് യു കെ യിൽ ഡെവൺ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിദേശത്ത് വന്ന് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൃഷിയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മൾ അറുപത് പൗണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അടച്ചാൽ മതി നമുക്കൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തോളം അവർ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ആ ലാൻഡ് അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കും കൃഷി ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറേ ഐറ്റം കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ഐറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായി ഒന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ചേമ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പരിശീലിച്ച് നോക്കിയത് പക്ഷേ അത് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു നാല് മാസമാണ് ഇവിടെ കൃഷിക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മറായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃഷികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ്റൂട്ടുണ്ട് പയർ മാരോ കോർജറ്റ് ചീര സീക്കോൺ മത്തൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മത്തങ്ങയാണ് പിന്നെ പൊട്ടറ്റയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മാരോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അതിവിടെ നമ്മൾ അവിയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിൻ്റെ അകത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മോര് കറി വയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കയുടെ അതേ രീതിയാണ് ഇതിന് ആ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ കുക്കമ്പർ പോലുള്ള വെള്ളരിക്കയാണ് ഇതെല്ലാം നല്ല ഓർഗാനിക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രാസവളങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഈ കീടങ്ങളെ കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബന്ദികൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബന്ദികൾ ഉള്ളിടത്തോളം സ്ഥലത്ത് കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വലിയ മാരോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാഴ്ച കളപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ മൂത്ത വലുപ്പായതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് മാസത്തേക്കൊക്കെ വീട്ടിലെ കേട് കൂടാതിരിക്കും ഇത് ഓർഗാനിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേടുകളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതിന് കാരണം രാസവള രാസവളങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് ഈ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വെള്ളരിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം പൊട്ടട്ടയാണ് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പറിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പൊട്ടറ്റോയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ 
ഓർഗാനിക് വളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ കോഴ്സിൻ്റെ പൂ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ചാണകങ്ങൾ പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു വളങ്ങളും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഇത് നല്ല ഓർഗാനിക്കായ വെജിറ്റബിൾസാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇത് പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പറയുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ് ബീട്രൂട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരുപാട് നട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ഒരു മാസം കൂടെ ഈ സമ്മർ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇവിടെ ഒരു നാല് മാസമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സമ്മർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിളവ് മോശമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾ ഹോളിഡേക്ക് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയ് മുതലാണ് കിട്ടുന്നത് അതൊരു നാലഞ്ച് മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് നല്ല സമ്മറായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൃഷി പരിപോഷിപ്പിക്കാനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് തരിശായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സർക്കാർ കൃഷി ചെയ്യാനായി വിട്ടു നൽകുന്നു ജോലിയുടെ ഭാഗമായി യു കെയിലെത്തിയ ദിലീപ് ശാലിനി ദമ്പതികൾ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഡെവൻ കൗണ്ടിയിലെ എക്സിറ്റർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അനുവദിച്ച് നൽകിയ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരികയാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മികച്ച ഇനം വിത്തുകളാണ് ഇവർ കൃഷിക്കായി അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടിയായിട്ട് ഇതിലെയാണ് വരുന്നത് ഇത് വൺ വേ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അതിൽ തിരിച്ചു പോകണം എൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് നമ്പർ ഇതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫ്ലോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് സെൻറ്റ് വീതം ഇതൊരു വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് അത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടുത്തുകാരാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാല് ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒത്തിരി ഫോറിനേഴ്സ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലോട്ടുകളാണ് അവർക്ക് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃഷികളാണത് ഇത് നമ്മൾ ബീൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളിത് കൊണ്ട് വെച്ചാലും വെറുതെ പാടി പോവുള്ളൂ മൂന്നാല് സൈസ് ബീൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ ബീൻസുകളുണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ചെറിയ ബീൻസാണ് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൈസ് ബീൻസാണിത് ഒരു കീടനാശിനിയും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സാധനം 
ഇത് ഒറ്റ വിളവാണ് പെട്ടെന്ന് കായ്ച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ പോകും മറ്റ് ബീൻസിനെ കൂടെ ലൈഫ് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഒരുപാട് ഇത് എടുക്കാൻ കിടക്കുവാണ് കാരണം ഒരുപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടക്കൃഷിയായിട്ട് നട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചോളാണ് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം വിളവെടുക്കാറായില്ല കാരണം ഒരു ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിട്ടാണ് നട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകണം കാരണം ഇതിൻ്റെ അരികൾ കുറച്ചുകൂടെ മൂക്കാനുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് നാല് പീസൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ട ഇത് എന്നാ വന്നാലും ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാകിയതാണ് ഇതൊരു നാലഞ്ച് കിലോ ചിലപ്പോൾ ഏഴ് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഇത് നല്ല തിക്ക് മത്തനാണ് ഇതിപ്പം ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വലുതാവും കാരണം ഇത് കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വർഷത്തെ കാരണം ഇപ്പോഴേ നല്ല തണുപ്പിലേക്ക് വന്നു ഈ ഇന്നലെയൊക്കെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു വൈകിട്ട് തണുപ്പിലേക്ക് നല്ലൊരു വരുവാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത്തവണ ഇതതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ തങ്ങിയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഒത്തിരി വലുതാകുന്നതാണ് ഇതൊരു പത്ത് കിലോ ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഒൻപതര കിലോ പത്ത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ഇത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കടകൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ മത്തങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഇത് വലുതാകത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്തങ്ങയാണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റും തിക്കുമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേമ്പാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചേമ്പ് മീത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാണകവും ചാരവും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായി അത് കാരണം ഇത് ഇട്ടോണെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചേമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടകളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു കെയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറി വിളകളും നന്നായി വളരുന്നു സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് ദിലീപും ശാലിനിയും മാറി മാറി വിളകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക ജോലിക്കിടെ വീണ് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളാണ് ഇവർ കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നത് യു കെയിലെ മലയാളി അസോസിയേഷനുകളും ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്ഥലം തരുമ്പോഴത്തേന് സാധാരണ ഇത് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് അത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ട്രാവുണ്ട് കിളച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാക്കി എടുത്തത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ എം പി ഐ കിടക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് കൃഷി ചെയ്യാം അതിനുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് അവരത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ടൗണുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയോട് മാറി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു മോഡലായിരിക്കും ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മോഡൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം നല്ല ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും Uh, this is my neighbor Sarah hello Sarah hello hello <laughs> and Sarah is going to dig and to do something inside the strawberries would you mind to say something about this strawberry yeah we have to weed around the strawberries because um the strawberries stay in one place apart from the runners which yeah. are these yeah. which will create new plants oh. as you can see this here and at the end 
they will be new plants if they... Melody Organic particularly I I will throw medicines because We have to do this. 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 We have we are going to be able to get free air to supply the air. We are going to be able to get free air to supply the air. We are We bend the other tree in the Matula, Kishil, Kidangal, Kodil, and our Nabam, E. Bendigal and the Triangle, Kidangal, Kodil Varathil and Navarra in the Vire. Upon number of the Palace Alangal, the Bendigal India, Kishil, Edekel and Adrunda, Pinamako, one of them, whom we can be doing, number and the guiding in the Prime Purdue. These yellow and orange flowers, they're called marigold. They attract um, insects and they've got a little, I think they've got a scent which will spread everywhere. We, yeah. The Pendiatakushe Um, Sarah, have you ever visited India? Um, yes, it was I uh, think in 2007. All right, um, how did you feel it? Oh, I really enjoyed it. We, we flew to Chennai and then we flew internally over to Trivandrum. Oh really? <coughs> oh. And there was a big group of us. All right. And uh, we had a fantastic time. Anything to say about the um, people and... Uh, Oh, the people were very friendly, and um, and also the elephants. Um, that was that was amazing to see those. And uh, just so I don't forget about the elephants from India, I come to the allotment with my Sainsbury's bag, which has got elephants on it. So you love India? <laughs> yes, I do. Yeah. yeah. Nightly, we were a Christian or Alarno. Abom Yanjapomali, the Gandana, 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം പോലെ തന്നെ പിറ്റേ വർഷം വന്ന ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ താല്പര്യം വരാൻ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അച്ഛൻ കൃഷിയോട് അത്ര താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെയധികം കൃഷിക്കാർക്ക് ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചേമ്പ് ചേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഒരു ഇതല്ല നമുക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അവരോട് കാരണം അവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മലയാളികളും ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കൃഷിയെ പ്രണയിക്കുന്ന മലയാളി ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അവസരമൊത്ത് വന്നാൽ നൂറുമേനി വിളയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദിലീപും ശാലിനിയും നൽകുന്ന സന്ദേശം ചെറുതല്ല മറുനാട്ടിലും നമ്മുടെ കാർഷിക പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഇവരെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം നാട്ടുവരമ്പിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്തേ